இந்த ஜேர்னி வந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணது இட்ஸ் வித் நான் வந்து பிரதீபனோட மேனேஜர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஐ திங்க் ஐ எம் கோயிங் டு குவிட் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி என்னென்னா சினாப்சிஸ் எல்லாம் நிறைய அமிச்சிட்டு இருப்பார் டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு சினாப்சிஸ் அமிச்சிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே செக் பண்ணா ரொம்ப பொய் லை பொய்யா இருந்தது லைக் ஒன்று ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் பாருன்னா ஒரு விமன் எம்பவர்மெண்ட் பற்றி இல்லை ஒரு ஒரு ரேப் விக்டம் அதுல இருந்து நீங்க எப்படி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வரீங்க எப்படி ரெவெஞ்ச் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு பயங்கரமா ஹஸ்பண்டை சப்போர்ட் பண்ணி இல்லை ஒரு சாக்ரிஃபைசிங் மதர் ஸோ லாட் ஆஃப் பொய்யாவே சினாப்சிஸ் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ நான் பிரதீப் சொன்னேன் ஐ திங்க் இட்ஸ் டைம் ஃபார் மீ டு குவிட் இண்டஸ்ட்ரி பிகாஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி பொய்யான இதில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஒரு ஒரு ஆக்டராகவும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போது ஒரு கிடச்சிருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த ஸ்பேஸ் வச்சு இப்படி பொய்யாக வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தான் ஐ திங்க் இட்ஸ் மேபி இட்ஸ் தேட் எனர்ஜி ஓ வாட் எவர் ஐ வாஸ் மேனிஃபெஸ்டிங் இட் தட்ஸ் வென் ஆடியோட சினாப்சிஸ் எனக்கு வந்தது ஒரு ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஒன் பேஜ் சினாப்ஸ் தான் படித்தேன் படித்த உடனே ஹட் சச் அ ஷாக் தென் நான் பிரதீப கூப்பிட்டு சொன்னேன் இது தமிழ் படமா ஹிந்தி படமா இங்கிலீஷ் படமா விச் மூவிஸ் திஸ் தென் பிரதீப் சார் தமிழ் படம் தாங்க இந்த மாதிரி ரத்னகுமார் ஒரு டேரக்டர் ஓ அப்படி அவர் அம்மா முன்னாடி படம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நிஜமாகவே ஸோ ப்ரொடியூசர் இருக்கா ஆமாம் ப்ரொடியூசர் இருக்கு நிஜமாக ஐ சைட் எனக்கு டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக டேரக்டர் மீட் பண்ணணும் தென் சுப்பு கூட தென் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசும்போது அவர் வந்து ரொம்ப கன்சர்ன்டாக இருந்தார் அந்த செகண்ட் ஹாஃபை பற்றி அவர் வந்து நம்ம பயங்கரமாக ஒரு ஸ்பெஷல் காஸ்ட்யூம் பண்ணி நம்ம எப்படி பண்ணணுமோ உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் தென் ஐ செட் சுப்பு சார் டோன்ட் வரி அபவுட் ஆல் தேட் அதெல்லாம் விட்டுருங்க நம்ம கதைக்குள்ளே வந்துட்டோன்னா வாட் எவர் இட் இஸ் வீல் டூ இட் அவ்வளோதான் அந்த டென்ஷன் வேண்டாம் உங்களுக்கு லெட்ஸ் கலெக்டிவ்லி டூ அ குட் ஃபிலிம் And in the padam, sign uh, I told Ratna, there were a lot of process of, as Abhusar said, I told Ratna, there was a lot of process of, as Abhusar said, I told Ratna, there was a lot of trust in the script, but I don't know how much the team is comfortable. That comfortable, more than everything, that trust is a big word. As a human also and as an actor also. So, in the script, we had a lot of discussion about the script, because one thing I told Ratna, Ratna, I told 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 Ratna, I நெய்யாதவன் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த ஆடை படம் தான் ரத்னாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் சேம் திங் ராட்சசன் டேரக்டர் ராமுக்கும் ராட்சசன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு அந்த மாதிரி படம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணால் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சி தேர் ஃபோர்ஸ் டு டூ சம்திங் எல்ஸ் தட் வில் ப்ளீஸ் த சொசைட்டி ப்ளீஸ் த வேர்ல்ட் பட் அதை தாண்டி மியாதமானதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து நிறைய ஹீரோஸ் மீட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆடை ரத்னகுமாரோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லும்போது ஓ அவர் வந்து எங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்ல மாட்டாரா எங்க கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ண மாட்டாரா இட் டசன்ட் மீன் தட் ஹி டின் கெட் எனி மூவி ஆஃபர்ஸ் ஹி வாண்ட் டு டூ ஆடை பிகாஸ் தட்ஸ் வாட் ஹிஸ் தட்ஸ் வாட் இ பிலீவ் இன் தட் வாட் தட்ஸ் வாட் இ பிலீவ் இன் தட் இஸ் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் ஸோ மியாதமன் மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் போல்டா இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு அண்ட் வி ஆல் நியூ த கான்சிக்வன்சஸ் வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் அதுக்கு அண்ட் இஸ் பீன் சோ சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் 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 ஹியூமன் ஹியூமன் பீயிங் ஐ மெட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி ஆக்சுவலி ஹி சைட் அபவுட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் அண்ட் நாங்கள் படம் சைன் பண்ண பண்ணும்போது கூட த வெல் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தர் ஐ டோல்டு எனக்கு வந்து கான்ட்ராக்டில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி விஷுவல்ஸ் வந்து தனியாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அண்ட் இந்த மாதிரி சீன்ஸ் வரும்போது எனக்கு அந்த செக்யூரிட்டி இருக்கணும் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் ஹீ சைட் இது எல்லாமே கான்ட்ராக்டில் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் பட் ஐ திங்க் ஆட் இஸ் ஓன்லி ஃபிலிம் தட் ஐ டெட் அன்டில் நவ் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி கான்ட்ராக்ட் படம் முடிஞ்சு இப்போ தான் நாங்கள் கான்ட்ராக்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ தட்ஸ் த ட்ரஸ்ட் ஐ ஹாவ் ஆன் இம் தென் நான் பிரதீப்ட கேட்டேன் எப்படி ஹவு செட்டில் எல்லோரும் எப்படி இருப்பாங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க எல்லாரும் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்காங்களா எல்லாம
I had to have doing those and thanks to that team uh avlo comfortable i think and the comfort enak illati na panirukka mudiyadhu so biggest thanks to them sir real ah irukku in the feeling avar sonna maadhiri ethaniyo audio launches evlo varshama host panirken inga side la nippen adukaprom host pannite en vela inga mudinjirum mudhal tharaviya mudhal varisaila padathil nadichavangaloda okkarum bodhu edho ullukulla or feeling paniche odane na director kitta sonna idhu enak first time indha mari or opportunity koduthirkinga romba emotional ah irukku appdin solli thank you thank you kadavulukku nandri indha team ku nandri en mela trust and faith vacha ellarkume nandri mudhal nandri vandu enoda yekunar ratnakumar avargalukku dhaan ena na irukkira position iniki vandu adu nalla da ketta dhaan enak theriyala familiarity breeds contempt nu solluvanga or rendu moonu padam panniten நான் எப்படி நடிப்பேன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும்னா அதுக்கப்புறம் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இயக்குநர்கள் நல்ல ரோல் கொடுக்கறது அப்படின்றது வந்து அது இயல்பாக எல்லாருக்கும் நடக்கிற விஷயம் பட் என்னை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது என்னோடய நடிப்பாற்றல் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது இவங்க டிவியில் வருவாங்க இவங்க ஒரு தொகுப்பாளனி இதை மாத்திரமே நம்பி இவ்வளோ பெரிய ஒரு சாலிடான ஒரு கதைக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்குள்ளே எனக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் என்னோடய இயக்குநருக்கு தான் அதுக்கப்புறமா வந்து அஃப்கோர்ஸ் சுப்பு சார் அண்ட் கிருபாகரன் சார் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஏற்கனவே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க அவங்க அடுத்து ப்ரொடியூசராக இந்த படத்துக்குள்ளே வராங்க அப்படிங்கும் போது கூடுதலாக வந்து ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு டீம்குள்ளே நம்ம வந்திருக்கோம்னு அதுக்கடுத்தபடியாக ஒரு ஆடிஷன் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் என்னை வந்து தேர்வு செஞ்சாங்க அது பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் அமலா பால் தான் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அது மூணாவதாக மிகப்பெரிய எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி ஏன்னா நிறையா பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப வருஷ நட்பு அவங்களோட முதல் படம் மைனாலேருந்து நாங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெறுனா கொலீக்ஸ் கிடையாது அதை தாண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட நல்லது கேட்டதில் அவங்க வந்து கலந்துப்பாங்க அவங்களோட நல்லது கேட்டதில் நான் கலந்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு நட்பு அது பட் ஒரு சின்ன பிரேக் விழுந்தது இந்த படம் மூலமாக நாங்கள் திருப்பியும் வந்து இணைஞ்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி அவங்களும் வந்துட்டாங்கன்ற உடனே இன்னும் கம்ஃபர்ட் ஜாஸ்தியாச்சு முக்கியமாக நான் இப்போ ஒரு மூணு படம் இந்த படம் பண்ணும்பொழுது பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஃபெல்ட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக ஜாலியாக ஃபன்னாக என் நடிப்புக்கும் தீனி போடுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு படமாக நான் ஆடையை பிலீவ் பண்ணேன் பிகாஸ் ஆஃப் த செட் இருக்கிற என்னோடய கோஸ்டாஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் வந்து டெய்லி ஃபன் அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தோம் எல்லாருமே வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எங்களுக்கு கிடச்சிது நீங்கள் படம் பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் யுத்தமயமான இந்த உலகத்தில் வந்து இன்றைக்கி உலக முத்த தினம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல இல்லை இன்னைக்கு உலக மொத்த தினம் இதுலேருந்து புரிஞ்சுங்க எனக்கு வயசாகலன்ட்டு என்னோடய டேட் ஆஃப் பர்த் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதுன்னு இருக்கும் என்னுடைய முதல் படம் என்னைக்கு வந்ததோ அன்னைக்கு தான் என்னுடைய பிறந்த நாள் நீங்கள் ஃபைவ் டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ரொஃபைல் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன நடத்தினா என்னுடைய படம் தான் என்னுடைய வயசு இப்போ ஒரு முத்தத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சமாளிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பாருங்கள் முத்த தினத்தை முன்னிட்டு ஒரு முத்த ஜோக் ஒன்று இன்றைக்கி காலையில் ஒரு கணவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒய்ஃப் வந்து எவ்வளோ அழகாக சமாளிக்கிறாங்க பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு பதிலாக இந்த இருபதாயிரம் மொத்தமாக அவனை கொடுத்துட்றேன் இந்த மாதத்தை எப்படியாக சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐயோ அதனால் என்னங்க தாராளமாக கொடுங்க அதில் ஒரு ஐயாயிரம் முத்தத்தை வந்து ஹவுஸ் ஓனருக்கு கொடுத்துட்றேன் ஒரு மூவாயிரம் முத்தத்தை வந்து மளிகை கடைக்காரர் கொடுத்துறேன் அப்புறம் இப்போ கேஸ் எப்படியும் நம்ம இதில் தான் பிளாக்கில் தான் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு முத்தத்தை வந்து கேஸ் கொடுக்குறேன் மிச்சம் மீதி இருந்துன்னா அந்த பிரசாத் ஸ்டுடியோக்கு வெளியில் இருக்க பிச்சைக்காரருக்கு ஒரு பத்து இருபது முத்தத்தை போட்டுறேன் அப்படின்னா அந்த புருஷனுக்கு ஏண்டா கேட்டோன்னு ஆகிடுச்சு இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா பெண்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பானவங்க பெண்கள் மிக மிக போல்டானவங்க அவங்களுடைய தைரியமும் அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது அந்த ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து ஆண்களுக்கே குறைவு அது வந்து நானே சொல்கிறேன் அதை அப்படி பெண்களை மையப்படுத்தி வர படங்கள் வந்து மிக மிக குறைவு இந்த ராட்சசி நல்லா இருக்குதுன்னு வலைப்பேச்சில் கூட சொன்னாங்க நான் இன்னும் படம் பார்க்கல வலைப்பேச்சில் கூட சொன்னாங்க அதெல்லாம் சந்தோஷமான விஷயம் அந்த வரிசையில் திருவள்ளுவனும் அறியாத நான்காம் பால் அமலா பால் அது வந்து பால் இல்லை பால் அப்படின்னு சொல்லணும் திருவள்ளுவுக்கே தெரியாது அப்புறம் எனக்கு எப்படி தெரியும் ஆக்சுவலாக இந்த சேலஞ்சு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களை ஆடை மாதிரி ஒரு படத்தை எடுக்க வச்சிருக்குன்னு எனக்கு தோணுது உங்களுக்கு சர்வசாதாரணமாக வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னு வச்சுங்களேன் நம்மளும் ஏதோ பத்தோட பதினொன்னா கிடைக்கிற வெற்றியோடவே அப்பட
நம்ம கிட்ட தமிழில் இருக்க மிக குறிப்பிடத்தகுந்த நடிக்க தெரிந்த நடிகைகளில் அமலாபாலும் ஒருவர் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கை தட்டினம்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஊக்கமாக இருக்கும் நான் அதை எப்படி தெரிஞ்சிட்டேன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் சீன் ஏதோ ஒன்று அழகாக கன்சியூவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஷூட்டிங் முடிஞ்சு போகும்போது சொன்னாங்க த வே இன் விச் யூ கொரியோகிராஃப் த சீன் வாஸ் நைஸ் அப்படின்னாங்க ஒரு சீனை வந்து கொரியோகிராஃப் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு வார்த்தை ஒரு நடிகைக்கு தெரியுமானே எனக்கு தெரியாது அது வரைக்கும் ஓ இதை வந்து கொரியோகிராஃபும் கூட சொல்லாமல் நான் நினச்சிட்டு இருக்க நடிகைகள்லாம் நடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ விவரம் தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓ இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்காங்க இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை செலக்ட் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஸோ அதனால் அமலாபாலுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்கள் வணக்கம் நம்ம நாட்டு பிரதமரை பார்த்து பேச யோசிக்கிற கேமராக்கள் மைக்குகள் என்னத்துக்கும் வணக்கம் அப்புறம் எப்படி எடுக்க போகிறோம்னு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை மேதமன் படம் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு ஸ்கிரிப்டுக்கு நான் ஓடிட்டு இருக்கும் போது சுபு சாரை மீட் பண்ணேன் அப்போது வேறு ஒரு விஷயமா வீ மீட் பண்ண வந்தேன் அப்போது இந்த ஸ்கிரிப்ட் பேக்கில் இருந்தது சார் நான் கொஞ்சம் அந்த ஸ்கிரிப்டை ஒர்க் பண்ணிட்டு வரணும் இது நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா படிங்கன்னு கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட் தான் ஆடை அவர் அதை படிச்சுட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங்கே கூப்பிட்டார் இது இது சூப்பராக இருக்குது இதை என்ன சும்மா இருக்கும்போது கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி இல்லை நல்லா இருக்குது ஏன் இதை நீங்கள் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சுது இது ஏ சர்டிஃபிகேட் படம் ஏ சர்டிஃபிகேட்னால் ஏ ஃபார் ஆப்பிளும் இருக்குது அடல்ட்டும் இருக்குது ஏன்னாவே பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க பார்க்கலாம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர ஃபேமிலி பார்க்க முடியாதுன்னு கிடையாது ஏன்னா அவங்க பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் ஃபேமிலி ஆகிட்டாங்கல்ல அப்புறம் யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது அதே இங்கே மொதல் மாற்றணும் அண்ட் அமலாபால் அவங்களும் வந்து அவங்களுக்கு சினாத்திஸ் தான் அனுப்பணும் படித்தாங்க படித்ததும் அவங்களுக்கு எக்ஸைட் ஆகி நான் கதை கேட்டுறேன் உடனேனு வர சொன்னாங்க போய் கதை சொன்னேன் கதை சொன்னதும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கதை சொன்னால் அவங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்க வந்து அதுக்கப்புறமா ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சது பிறகு என்கிட்ட ஒன்று சொன்னாங்க நான் ஃபஸ்ட் நாள் நீங்கள் கதை சொல்லப்போ இந்த கதை நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சது ஆனால் ஆள் ஒரு மாதிரி இருக்கார் இந்த ஆள் கதை தானா இல்லை எங்கே டப்பா அடிச்சுட்டு வந்து அடிச்சு விட்றாரு நம்மக்கிட்ட அது கொஞ்சம் விசாரிக்கணும்னு அவங்க மேனேஜர்கிட்ட பேசியிருக்காங்க அது எப்போ சொல்கிறாங்கன்னா லாஸ்ட் நாள் ஷூட் முடிஞ்சு ரேப் ஆன பிறகு சொன்னாங்க அது ஜாலி மோமெண்ட் தான் அப்போ சொன்னாங்க ஸோ அவங்க அவ்வளோ நம்பினாங்க அண்ட் நியூடா நடிக்கிறத போல்டுன்னு சொல்கிறது அப்புறம் அது ஒரு கமெண்ட்ஸ்லேயும் நான் பார்த்துருக்கேன் நியூடா நடித்தா போல்டு அப்படின்ற இது போல்டா இது அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் இருக்குது நான் அதை அப்படி பார்க்கல ஏன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸை போடுறதே போல்டு தான் அப்புறம் அவங்க அதுக்கு முன்னாடி பண்ண படம் இருக்குது அவங்க விஐபி மாதிரி ஒரு பெரிய ஹிட் படம் பண்ண ப ஒரு பத்து வயசு பொண்ணுக்கு அம்மாவும் நடிச்சிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு குழந்தைக்கு அம்மாவும் ஒரு படம் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு கதை பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதுக்காக மொட்டடிக்கவும் தயாராக இருப்பாங்ல அதான் நான் ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உயிரை கொடுப்பாங்க பிடிக்கலனா உயிரை எடுப்பாங்கண்ணா அது மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் அவங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதான் அந்த மாதிரி பிடிச்சி பண்ண ஸ்கிரிப்ட் அவங்களுக்கு இது இன்ஃபேக்ட் அவங்க சில போர்ஷன் ஷூட் பண்ணும்போது கிளம்பி வரும்போதே அழுதுட்டுலாம் வந்திருக்கேன் கேரளாவிலேருந்து அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் மைனாக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து கடைசி நாள் ஷூட் அப்போ ஒரு அந்த மிஸ் பண்ண இந்த யூனிட்டன் இந்த படத்துக்கு தான் ஃபீல் பண்ணுன்னு சொல்லியும் சொன்னாங்க